ያው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወድ ቢሾፍቱ አካባቢ እንደተከሰከሰ ቀደም ነግራናችሁ ነበር አሁን እየተወራ ያለው እንግዲህ ምንም አይነት ሰው እንዳልተረፈ እየተናገረ ነው ቢቢሲ አማሪክም የተለያዩ ሚዲያዎች በተለይ አልጄዚራ በደም እየዘገበው ነው ወደ ቦታው ለመደወል ና ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ መከረን ነበር እንደምታቁት አደጋ የደረሰው ቢሾፍቱ ወይ ደሞ ደብረ ዘይት የሚባል ዋናው ከተማው ሳይሆን ትንሽ የከተማ አለች ጫፍ የምትባል ሙሉ በሙሉ አይሮፕላኑ ሲከሰከስ ምንም አይነት ሰው አልነበረም እዛ አካባቢ ስለዚህ ከተማው ውስጥ ማለም ወደቁ አንድ ፖዚቲቭ ነገር ነው ነገር ግን በተቻለ መጠን መረጃ መሰብሰብ ፈልገን ነበር ቢቢሲ አማሪክ እንግዲህ አንድ በአካባቢው የነበሩ ሰውዬ የባቶ በቀለ ጉተማ የሚባሉ ሰውዬ እና በነግግራቸው እንግዲህ ገና አይሮፕላኑ ሳይወድቅ ነው ሳቲ ያየ ነው ነው የሚለው እና ለረጅም ጊዜ ከነደደ በኋላ ከወደቀም በኋላ ማለት ነው የሳት አደጋ የመጣው በጣም ዘጊቶ እንደሆነና በሳ በአቶ በቀለ ጉተማ ግምትም ምንም አይነሱ ይተርፋል ብለው እንደማያስቡ ነው የተናገሩት አሁን እንግዲህ ደውለን ለመጠየቅ ሞከረን ነበር ወደዛ አካባቢ ምናቃቸውን ሰዎች ሙሉ በሙሉ በመከላኪያ ተከበዋል ቦታው እና ያው ያለው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ የጫፍ የሚባለው ቦታ እንደምታዩት አይሮፕላኑ ተከሰከሰ የሚባለው እዚህ ጋር የሚታያችሁ ተራራ ጀርባ ነው እና ከዚህ ተራራ ጀርባ ነው ይሄ የምታዩት ምስል የቢሾፍቱ ወይ ደግሞ ወደ ደብረ ዘይት የሚወስደው አዲሱ መንገድ ነው ኤክስፕረስ መንገድ ነው ከዚህ ከመታዩት ተራራ ጀርባ ነው የተከሰከሰው ስለዚህ ከተማው ውስጥ አልወደቀም እና ምንም ተጨማሪ ሌላ አደጋ አላደረሰም ስለዚህ ገጠሪቷ በደብረ ዘይት ወይ ቢሾፍቱ ነው አይሮፕላን ይወደቀው ያለው መረጃ ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ያሳዝን ነው ታሪኩ በጣም ያሳዝናል ዛሬ በተከሰከሰው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለትም ቢሾፍቱ ላይ በተከሰከሰው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የነበሩትን ዜጎች ሙሉ ተሳፋሪዎች ዜግነት ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሳውቋል እንደሚቀጥ እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት 32 ኬንያን 18 ካናዳያን 9 ኢትዮጵያን 8 ቻይናውያን 8 ኢጣሊያን 8 አሜሪካውያን 7 ፈረንሳውያን 7 ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ዜግነት ያላቸው ሰዎች ስድስት የግብጽ ዜግነት ያላቸው አምስት የጀርመን ዜግነት ያላቸው አራት ኢንዲያውያን አራት ስሎቬኪያውያን ሶስት የኦስትሪያ የኦስትሪያን ዜግነት ያላቸው ሰዎች ሶስት ራሻውያን ሶስት ስዊዲሾች ሁለት ስፓኒሾች ሁለት እስራኤላይት እስራኤላያኖች ማለት ነው ሁለት ሞሮኮያን ሁለት ፖላንዳውያን አንድ ቤልጂየም አንድ ጅቡቲ አንድ ኢንዶኔዢያን አንድ አይሪሽ አንድ ሞዛምቢክ አንድ ኖርዌጂያን አንድ ሩዋንዳ ከሩዋንዳ አንድ የሳውዲ ዜግነት ያለው አንድ የሱዳን ዜግነት ያለው አንድ የሱዳን የሶማሊያ ዜግነት ያለው አንድ ሰርቢያውያን አንድ ከቶጎ አንድ ዩጋንዳ አንድ የመኒ አንድ ኔፓሊስ አንድ ናይጄሪያን እና አንድ ደግሞ የዩኤን ፓስፖርት ያዘ ሰው በውስጡ በ ተከሰከሰው አውሮፕላን ላይ እንደነበሩ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሰጠው መግለጫ አስተውቋል ኢትዮጵያን ሚዲያን አስመልክቶ መናገርን ፈልጋለንና ይሁሉ ነገር ደርሶ አንድ እንኳን የኢትዮጵያ ሚዲያ በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ትላልቅ ሚዲያዎች አንድ እንኳን የራሳቸው ሪፖርተር ልከው ነገር ይሁን አልዘገቡ እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው እኔ ዜናውን የሰማኖኛ ከ BBC ካልጂዚራ እና ከተለያዩ ቦታዎች ነውና ለምን ይሆናል እንደዚህ አይነት አደጋ እየተፈጠረ እንዴት የራሳችን የሆነ ሚዲያ ይሄን ነገር ሪፖርት አያደርግም በቦታው ሄዶ ምንም አይነም መረጃ የለም እንደምታቁት መንዶም የተሻለ መረጃ አለው ከነ አልጄዚራና ከቢቢሲ ከጋርዲያን ከተለያዩ ከውጪ ሚዲያዎች ነው እና ለምን ነው እንደዚህ የሚደረገው ይሄን ነገር ቢታሰበበት ብለን እንላለን ያው እንግዲህ ፍቃደኛ ሰው ካገኘን ኢንተርቪው ያድርገን ያለውን ነገር እንዴት ነው የተከሰከሰው ምን የሚለውን ነገር በሚቀጥሉት ሰዓታቶች ወይ ነገም ልክ መረጃው እንደደረሰለና እንተና አድርሳለን በመጨረሻም እንግዲህ 
ነፍስ ይማር ብለናል ለሁሉም እንግዲህ በአሁን በተረጋገጠው በሚወጡ ዜናዎች ሙሉ በሙሉ እንደሞቱ ነው የተነገረው እና እስቲ አንድ አንድ መረጃዎች ጠይቀን እንደሞ የተሻለ ነገር ይዘን መጣለን ለቤሰቦቻቸው መስማናተን ይስተነላለን እግዚአብሔር እንግዲህ ህይወታቸውን በገነት ያኑራት እና መሰግናለን